আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রেগুলার অনুষ্ঠান ইমিগ্রেশন টাইম উইথ শানাজে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন প্রতি বছর মার্চ মাসে আইআরসিসি আপনাদের ফ্রড প্রিভেনশন মান্থ আয়োজন করে থাকে তাহলে জেনে নিই ফ্রড প্রিভেনশন মান্থটা কি এই মাসে বিভিন্ন আর্টিকেল কেস স্টাডিজ পাবলিকের সামনে তুলে ধরা হয় যাতে করে তারা ইমিগ্রেশন ফ্রড থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সো আজকের অনুষ্ঠানের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা নিজেদেরকে ইমিগ্রেশন স্ক্যাম থেকে বাঁচাতে পারি সুতরাং আসেন আমরা আমাদের ইন হাউস ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট শানাজ পারভিনকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই কেমন আছেন আচ্ছা মার্চ মাস আমাদের যারা আর সি আই সি আছেন তাদের জন্য তো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা মাস কারণ হচ্ছে যে আমরা এই মাসে ইমিগ্রেশন স্ক্যাম কিভাবে মানুষ ফেস করেন এবং কিভাবে এই ট্র্যাপে পা দেন এবং কিভাবে আমরা তাদেরকে হেল্প করব যে এই ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অথবা ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রিভেনশন ইজ বেস্ট সো কিভাবে প্রিভেন্ট করবে সো আপনি কি একটু বলবেন মূলত ইমিগ্রেশন স্ক্যামটা কিভাবে হয়ে থাকে বা কিভাবে মানুষ এটার ফাঁদে পড়ে থাকেন তোমার এই প্রশ্নটার উত্তর করার আগে আমার মনে হয় যে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে আইআরসিসি বা কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশন কিন্তু সারা বছর ব্যাপী এই বিষয়টার উপরে বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন আর মার্চ মাসটাকে স্পেসিফিক্যালি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে যেটা থাকে যে স্পেশাল ক্যাম্পেইন বলতে পারো এবং তোমার শুরুতেই তুমি বললে যে এই ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ফোরামের আশ্রয় নেয় সোশ্যাল মিডিয়া তার মধ্যে একটা তারপরে হচ্ছে সিআইসিসি তুমি জানো যারা আমাদেরকে মনিটর করে আমরা যারা আর সিআইসি রয়ে আছি তাদের সবাইকে এবং আমাদের যার যার লেভেল থেকেও কিন্তু সরকার প্লাস হচ্ছে সিআইসিসি সচেতন করছে যে আমরা যেন এই বিষয়টার প্রতি নজর রাখি অর্থে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে যেন এটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করি এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে আসি তুমি আমাকে যেটা বলেছ যে খুব সংক্ষেপে মূলত কি কিভাবে এই ফ্রডটা হয়ে থাকে খুব খুব সংক্ষেপে বললে আমি বলবো দুটোভাবে একটা হচ্ছে যে ইনফরমেশনের দিক থেকে অর্থাৎ মিথ্যে ইনফরমেশান দেওয়া সেটা হতে পারে ইন্টেনশনাল অথবা আনইনটেনশনাল তো মানে তথ্যগত ত্রুটি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফ্রড করার চেষ্টা করা হচ্ছে ডকুমেন্ট দিয়ে সেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সো আমরা মনে হয় যে আজকে যেহেতু এই টপিকটা নিয়ে তুমি কথা বলছো এবং দিস ইজ দ্য হাই টাইম টু টক অ্যাবাউট ইট কারণ আমরা মার্চে আছি সুতরাং মার্চ হচ্ছে ফ্রড প্রিভেনশান মান্থ অ্যাজ ইউ হ্যাভ মেনশান সো আমরা গ্র্যাজুয়েলি যেতে পারবো আমার মনে হয় তোমার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন রয়েছে এবং আমাদের দর্শকরা সেখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে সম্প্রতি খবর এসেছে যে ভারতের প্রায় সাতশো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে ইমিগ্রেশন ফ্রড করার দায়ে কানাডার সরকার তাদেরকে ডিপোর্ট করে দিচ্ছে এদের মধ্যে কেউ হয়তো তাদের আইল্টস করে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে অথবা প্রুফ অফ ফান্ড ঠিকমতো ছিল না অথবা হয়তো ম্যাট্রিক পাস ছিল বলেছে মাস্টার্স পাস এরকম কারণে অনেক ইমিগ্রেশন ফ্রড তারা করেছেন এবং তাদেরকে এখন ডিপোর্ট করে দিচ্ছে এখন এই স্টুডেন্টদের ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকারের দিকে কারণ এত কষ্ট করে এসেছে টাকা পয়সা খরচ করেছে সো এদের এই সিচুয়েশনটায় আপনি কি আমাদের দর্শকদের জন্য কোনো উপদেশ আছে বা কোনো সাজেশন আছে যাতে করে তারা এই রকম সিচুয়েশনের ভুক্তভোগী না হন অবশ্যই রয়েছে আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে বিষয়টার উপরে বিশেষভাবে এমফাসাইজ করব সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু প্রথমবারের মতন নয় এরকম নয় যে কাউকে ডিপোর্ট করে দেওয়া হচ্ছে অথবা তার স্ট্যাটাসটাকে রিভোক করা হচ্ছে কারণ সে ফ্রড করেছিল কারণ সে মিস রিপ্রেজেন্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল এই সাতশো স্টুডেন্টকে কানাডা ডিপোর্ট করে দিচ্ছে এটা একটা অ্যালার্মিং আমি বলবো যে যারা এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে চান অথবা যে ক্যাপাসিটিতেই আসতে চান খুব সঙ্গতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ইদার ইনফরমেশান দিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল অথবা ডকুমেন্ট দিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল এবং আনিকা কয়েকটা এক্সাম্পল অলরেডি মেনশন করেছে যে এখানে হয়তো ভুয়া আইএলটিএসে রিপোর্ট কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে ক্রেডেন্সিয়াল যে ওনারা সাবমিট করেছেন সেখানে গোলমাল ছিল ফান্ডের একটা সমস্যা ছিল সুতরাং যাই হোক না কেন ইট হ্যাজ অলরেডি বিন আইডেন্টিফাইড 
আমি বলবো যে এখান থেকে একটা লেসন নেওয়া উচিত তার কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে ইন্ডিয়ার স্টুডেন্টরা যারা পড়তে আসেন তারা অ্যাডভান্টেজের অবস্থাতে থাকেন কারণ বিশেষ একটা স্টুডেন্ট ডিরেক্ট স্ট্রিমে তারা আসেন অর্থাৎ তাদেরকে ফান্ড কম দেখাতে হয় প্রসেসিং টাইম কোয়াইট ফাস্টার আমি নিজেই যখন একজন বাংলাদেশি স্টুডেন্টের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস করি তখন যে সময়ের প্রয়োজন হয় আর একজন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টের অ্যাপ্লিকেশন যখন আমি স্টাডি পারমিটের অ্যাপ্লিকেশন যখন প্রসেস করি ইটস লাইক ম্যাজিক কিন্তু আমি বলবো যে এই যে অসততার আশ্রয় ওনারা নিয়েছেন এটা হয়তো ইনোসেন্ট মিস্টেক হতে পারে অথবা জেনে শুনে হতে পারে ইনোসেন্ট মিস্টেক হচ্ছে ওই জায়গাটায় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেকে অনেক এজেন্সির আশ্রয় নেন সেই এজেন্সিরা ওনাদের নিজেদের মতন করে ডকুমেন্ট সাবমিট করেন কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর রেসপন্সিবল ফর ইউর অ্যাকশান ডাজেন্ট ম্যাটার হু হেল্প ইউ সুতরাং এটা আমি আবারও বলবো যে এটা অনেকের জন্যই বোধ একটা দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ যে এই পথে আপনারা কেউ যাবেন না আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে একটা ভাবমূর্তির বিষয় রয়েছে আমরা যে যেখানে যে দেশ থেকেই আসি না কেন আজকে হয়তো আমি একজন ক্যানেডিয়ান সিটিজেন কিন্তু আমার পাসপোর্ট বলে দিচ্ছে আমার হোম কান্ট্রি অথবা অরিজিন অফ কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ আমি হয়তো অ্যাসাইন্ড অ্যাম্বাসাডার নই কিন্তু আমরা একজন নাগরিক বাংলাদেশ থেকে এসছি ডেফিনেটলি আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি ইন ওয়ান সেন্স আই এম দ্য অ্যাম্বাসাডার অফ বাংলাদেশ সুতরাং এই যে ভারতের বা ইন্ডিয়ার ভাবমূর্তিটা নষ্ট হলো ঠিক একইভাবে যখন কোনো দেশের কে এইভাবে আইডেন্টিফাই করা হয় তখন ওই মানুষ বা মানুষগুলোই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হন না দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট হয় সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এটা কোনো ভালো রিপারকেশন বা ফলাফল বয়ে আনবে না এবং আমি আশা করব যে এই উদাহরণ থেকে অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ করবেন আচ্ছা এতক্ষণ তো আপনি বললেন যে কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইমিগ্রেশনের স্ক্যামের শিকার হতে পারেন কিন্তু অনেক সময় তো এরকমও হতে পারে যে স্কিলড ওয়ার্কার সে তার এক্সপ্রেস এন্ট্রির আন্ডারে তার প্রোফাইলটা আপলোড করল ওখানে সে মিথ্যা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দিল বা হয়তো চার বছর কাজ করেছে ভুলে সে হয়তো ছয় বছর দেখিয়ে ফেলেছে সো এটার পরে সে এখানে পিয়ার নিয়ে এলো তারপর যদি কোনো একটা ডাউন দ্য লাইনে গিয়ে ওনার এটা বের হয়ে আসে যে এখানে একটা ফ্রড করা হয়েছে বা মিস ইনফরমেশন করা হয়েছে তখন তার সিচুয়েশানটা কি হতে পারে কেনাডার সরকার কি তাকে বের করে দিতে পারে হ্যাঁ আনিকা আমি তোমাকে শুরুতেই যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে মিস রিপ্রেজেন্টেশন বলো অথবা ফ্রড বলো এটা দুভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে যে ইনোসেন্ট মিস্টেক কিন্তু সেটা তুমি ভুল করেছো ইফ ইট ইজ ইনোসেন্ট মিস্টেক তাহলে একটা সুযোগ রয়েছে যে ওকে আমি এক্সপ্লেন করছি আর সত্যি কথা বলতে কি যে যখন একটা মিস্টেক বা একটা বিষয়ে কোনো ইস্যু রেইস করা হয় তখন কিন্তু কারণটা আইআরসিসি এক্সপ্লেন করবে যে এই কারণে তোমার অ্যাপ্লিকেশানটাকে বাতিল করা হচ্ছে ইফ আই টেক দ্য এক্সাম্পল তোমার কথা থেকেই তুমি বলেছ যে আইএলটিএসের রিপোর্ট কার্ড সুতরাং আমি জেনে শুনে বুঝে আমি আমার ভিন্ন আইএলটিএস যেটা আমার নয় সেটা আমি দিচ্ছি আবারও আমি বলবো যে আমি দি অথবা আমি কোনো এজেন্সির মাধ্যমে এখানে এসছি তারা দিয়েছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই অ্যাপ্লিকেন্ট রেসপন্সিবল হবে অ্যাজ ফর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইজ কনসার্ন ডেফিনেটলি সে যেই কাজ করেছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই তাকে দিতে হবে যদি সে সেটা না দেয় তাহলে এগেইন ইন্টেনশনাল অর আনইনটেনশনাল সে তথ্য গোপন করছে সুতরাং এটা এটা হবে হচ্ছে তোমার ডকুমেন্টাল ফ্রডনেস সেটা ডকুমেন্টাল ফ্রডনেস হোক অথবা ইনফরমেটিভ ফ্রডনেস হোক বা ইনফরমেশনগত ফ্রডনেস হোক ডেফিনেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দ্যাট পার্সন উইল বি কট আমি যদি ধরে নিই যে ওকে এক্সপ্রেস এন্ট্রি হোক অথবা প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামের মাধ্যমেই হোক একজন কোনো ধরনের মিসরিপ্রেজেশন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অথবা ফ্রডনেসের মাধ্যমে কানাডায় এলেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এবং আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি দেখেছি যে একজন এখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে চলে এসেছেন কিন্তু উনি প্রুফ অফ ফান্ডটা যখন দেখিয়েছিলেন আনফর্চুনেটলি অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ওইটার সঙ্গে ইনভলভ থাকেন ওনারা ওই হয়তো যে প্রুফ অফ ফান্ডটা দেখিয়েছিলেন ওটা জেনুইন ফান্ড ছিল না পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার পরেও যদি এই ধরনের কোনো ফ্রড ধরা পড়ে ইয়াস কেনেডিয়ান ইমিগ্রেশনের এই অথরিটি রয়েছে টু এক্সপ্লেন দ্য সিচুয়েশন টু দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যান্ড রিভোক হিজ অর হার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস ইয়া আচ্ছা হোয়াট অ্যাবাউট অন্টারপ্রনার্স সেন তারা কিভাবে নিজেদেরকে ইমিগ্রেশন ফ্রডের থেকে প্রোটেক্ট করতে পারে 
সব সময় আমি যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে যে কাজটা যিনি করছেন তার কাছে যাওয়া এবং যে কাজটা করবে তার উচিত হবে যে ক্লায়েন্টের সঙ্গে বসে সেই বিষয়টা পরিষ্কার করা ওভার এক্সপেকটেশনও নয় অথবা এরকম কোনো আশ্বাসও দেওয়া উচিত নয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে সত্যি নয় ইফ আই এগেইন টেক দ্য এক্সাম্পল অফ অন্টারপ্রনার প্রোগ্রাম আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের কথা শুনেছি যে যখন একজন যান একজন ব্যবসায়ী সেখানে যান অনেকাংশেই দেখা যায় হয়তো তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাটা খুব বেশি নয় কিন্তু ব্যবসায়ী ওনারা ভালো করছেন এবং ওনারা চান যে কানাডাতে আসবেন এবং কানাডাতে ব্যবসা করবেন এবং কেনেডিয়ান বিভিন্ন প্রভিন্স বিভিন্ন প্রোগ্রাম অফার করছে তাদের জন্য সো দ্যার ইজ নো হার্ম অন ইট কিন্তু যে জায়গাটাই তাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ইটস রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে তার সোর্স অফ ইনকামটা কি এই যে উনি টাকাটা কন্ট্রিবিউট করবেন কারণ তুমি জানো অন্টারপ্রনার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট তাকে ইনভেস্ট করতে হবে এই যে সার্টেন অ্যামাউন্ট উনি ইনভেস্ট করবেন অথবা ওনার যে টোটাল নেট ওয়ার্থ উনি দেখিয়েছেন এর সোর্সটা কি ছিল উনি প্রপার ট্যাক্স দিয়েছেন কি না এই ডকুমেন্টেশন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেটা অরিজিনাল থাকে না ফেক সুতরাং একজন যদি ফেক দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই যাত্রাটা শুরু করাটাই ওনার উচিত নয় এবং এটার সঙ্গে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকেন তাহলেও সেই প্রতিষ্ঠানের এই কাজটা করা উচিত নয় আর একটা বিষয় আমি অনেক শুনেছি যে অন্টারপ্রনার প্রোগ্রামের উদাহরণ যেহেতু তুমি এনেছ এখানে যে তাদেরকে বলা হয় যে তুমি ওখানে যাচ্ছ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে এটাও আরেক ধরনের ফ্রড বা স্ক্যাম এবং ওখানে তুমি যাবে এবং কিছুদিন পরে তুমি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে যাবে যিনি কাজটা করছেন অথবা যে প্রতিষ্ঠান তাদের উচিত হবে টু এক্সপ্লেইন ইট টু দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট যে তুমি সেখানে যাচ্ছ সার্টেন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করার পরে এবং তোমার স্ট্যাটাসটা সেখানে হচ্ছে ফরেন ওয়ার্কার এবং একটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড রয়েছে এই টাইম পিরিয়ডটাকে যখন তুমি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করবে দ্যার আর সার্টেন রিকোয়ারমেন্টস কি ব্যবসা করতে পারবেন কোন ব্যবসা করতে পারবেন না ওনার অবলিগেশন কি কার কাছে এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ জেনে বুঝে উনি একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করছেন কোনো প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের সঙ্গে অন্টারপ্রনার প্রোগ্রাম সাধারণত প্রভিন্স বা টেরিটোরিজ অফার করে থাকে সুতরাং এই জায়গাগুলোতে পরিষ্কার থাকতে হবে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টাতে পরিষ্কার থাকতে হবে জেনুইন হতে হবে ওনার সোর্স অফ ইনকামটা জেনুইন হতে হবে উনি ট্যাক্স দিয়েছেন সেটা জেনুইন হতে হবে ওনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সিটা যেটুকুই দেখিয়েছেন কারণ অন্টারপ্রনার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ইন কম্পেয়ার টু স্কিলড ওয়ার্কার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির লেভেলটাকে অত উপরে দেখা হয়নি সো কমিউনিকেশন স্কিলই বলা যেতে পারে তো সেটা সব কিছু যখন জেনুইন থাকে তখন সেই মানুষটার এখানে আসতে পারেন এবং উনি এগেইন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে নয় অ্যাজ এ ফরেন ওয়ার্কার যখন উনি সব ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করবেন তখন উনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন সুতরাং এই যে প্রসেসটা এটা অ্যাপ্লিকেন্টকে জানতে হবে এবং উনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি সবগুলো বিষয় সঠিক জেনে বুঝে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি তাহলে উনি নিজেকে অবশ্যই সেভ করতে রাখতে পারেন স্ক্যাম থেকে বা ফ্রড থেকে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এজেন্সিরা মাঝে মাঝে যে একটা ওয়াদা দিয়ে থাকেন ওখানে চলে যান আস্তে আস্তে সব হয়ে যাবে আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে আপনার কি কি রেসপন্সিবিলিটিস আছে ওগুলো যেন তারা ভালো করে জেনে বুঝে তারপর এটার এই জার্নিতে এমবার্ক করেন ডেফিনেটলি কারণ হচ্ছে এই যে তোমার কথাটা থেকে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে বিষয়টা কিন্তু এটা নয় তুমি ঘরে বসে থাকলে আস্তে আস্তে করে তোমার স্ট্যাটাসটা বদলে গেল বিষয়টা তার নয় সুতরাং স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস রয়েছে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র এজেন্সির ঘাড়েই আমি দোষটা চাপাতে চাই না তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে কোনো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও আমি যদি আজকে একটা জামা কিনতে যাই আমি যদি একটা ইভেন মেডিসিন কিনি আমি কিন্তু তার এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নিচ্ছি অর্থাৎ আমার কাছে যতটুকু রয়েছে আমি কিন্তু সেটুকু চেক করি বিফোর আই ফি অর বিফোর আই বাই দ্য সার্ভিস সার্ভিসের ক্ষেত্রেও তাই রাইট তো সেক্ষেত্রে একইভাবে ওনাদেরও উচিত হবে যে আমি যে সার্ভিসটা নিচ্ছি অথবা যে এটা একটা বিশাল সিদ্ধান্ত আমি এক দেশ থেকে আরেক দেশে আসছি এখানে আমি টাকা পয়সার কন্ট্রিবিউট করছি আমার সময় আমার এফোর্ট এবং আমার ভবিষ্যৎ সুতরাং ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ওনাদের উচিত হবে যে এটাকে খোঁজ খবর নেওয়া এবং জেনে বুঝে কাজটা করা নিজে ফ্রড না করা এবং ফ্রড থেকে নিজেকে বাঁচানো অনেক সময় আমি যেটা দেখেছি যে অনেকে হয়তো জেনেই কাজটা করছেন যে সামহাও আমি ডিলটা মেক করছি কিন্তু ডিলটা শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্য মেক করা নয় 
এটা এটার একটা কনসিকুয়েন্স রয়েছে এটা আসলে ভাবা প্রয়োজন আচ্ছা বেশ অনেকজন আমাকে ইমেল করে জানতে চেয়েছেন যে সত্তর থেকে নব্বই হাজারের ডলার্সের বিনিময়ে এলএমআইএ অ্যাপ্রুভড জব অফার অনেক এজেন্সি আছে এটা প্রমিস করছে যে ইফ ইউ পে দিস অ্যামাউন্ট অফ মানি তুমি জব পাবে এবং তুমি যখন এখানে জব নিয়ে আসবে তোমার পিয়ার হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তুমি সিটিজেন হয়ে যাবে সিটিজেন থেকে তুমি আর অন্য আরও কি কী হতে পারবা মানে এরকম সমস্ত কিছু তোমার সব দরজা তোমার জন্য খোলা তো এটার কতটুকু সত্য এটার মানে অথেন্টিসিটিটা আমাকে জানতে চেয়েছে সো এদের জন্য আপনি কি উপদেশ দিবেন এই কথাটা আমি আমার প্রত্যেক দর্শককে বলতে চাই যে জব অফারের কথায় যেটা অনেকা বল এল এম আই বা লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট খুব সংক্ষেপে বললে যে কেনেডিয়ান গভর্নমেন্ট স্বীকার করছে যে এই মুহূর্তে ওই পার্টিকুলার জবটার জন্য কোনো পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা কেনেডিয়ান সিটিজেন নেই তারা পায়নি সুতরাং একজন ফরেন ওয়ার্কারকে ওই জবটা অফার করা হবে এই জায়গাটায় কিন্তু একটা সহজ অঙ্ক রয়েছে আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন যে কাজই করেন না কেন আপনি যখন কাজ করেন আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে পে করে আপনি কিন্তু আপনার এমপ্লয়ারকে পে করেন না সুতরাং এই বিষয়টা কানাডার জন্য উল্টো হতে পারে না কানাডাতে যখন আমার জন্য কেউ কাজ করবে তখন তাকে আমি পে করব আর আমি যখন কারো জন্য কাজ করব তখন সে আমাকে পে করবে সুতরাং শুরুটাই হচ্ছে আপনার ফ্রড বা স্ক্যাম দিয়ে এখানে সত্তর হাজার না পঞ্চাশ হাজার না তিরিশ হাজার অ্যামাউন্টটা কিন্তু জরুরি নয় প্রসেসটাই গোল গলত সুতরাং আমি ভীষণভাবে আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে এই ধরনের কোনো চিঠি বা এই ধরনের আশ্বাস অথবা আপনি এখানে আসলে সিটিজেন হয়ে যাবেন কি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট থাকবেন আপনি শুরুই করছেন মিথ্যে দিয়ে এবং মিথ্যে দিয়ে খুব বেশি মানে আগানো যায় না এবং কখনোই উচিত নয় এই কাজটা করা আমি যারা এই ধরনের ইউটিউবার আছেন আমি এটা অনেক দেখি যে এই ধরনের প্রমিস ওনারা করছেন এ দায়িত্বটা আপনার নিজেকে এদের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য আচ্ছা এতক্ষণ গেল জব এত আমরা আয়েল স্কোর নিয়ে কথা বললাম হোয়াট অ্যাবাউট ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স অর্থাৎ একজন স্পন্সার আর একজনকে বিয়ে করছেন সোললি ইন্টেনশনটা হচ্ছে যে সে এখানে কানাডাতে আসবে তারপর তার সে তার রাস্তায় উনি ওনার রাস্তায় এবং তার মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক থাকছে না মানে জেনুইন রিলেশনশিপ না এই টপিকে আপনি কি অ্যাডভাইস করবেন অনেকা ফ্যামিলি স্পন্সারশিপ আর বিশেষ করে যদি তুমি বলো স্পাউস বা কমন ল রিলেশনশিপের যে স্পন্সারশিপটা হয় সেখানে কিন্তু ভিত্তিটাই হচ্ছে জেনুইননেস অফ দ্য রিলেশনশিপ ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি যাকে স্পন্সার করছো অ্যাজ এ স্পাউস অথবা কমন ল পার্টনার সে অনেক শিক্ষিত কি না তার ইংরেজির দক্ষতাটা কীরকম অথবা কাজের কোনো দক্ষতা আছে কিনা কিছুই কিন্তু দেখা হয় না কোর জিনিসটাই হচ্ছে রিলেশনশিপ সুতরাং তুমি কোর জায়গাটাতেই গণ্ডগোল করে গণ্ডগোল করছো অথবা ফ্রড করছো হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা একটা শাস্তি রয়েছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স ইজ অলরেডি বিন আইডেন্টিফাইড ওয়ান অফ দ্য মেইন সোর্স অফ ক্রাইম বলো ফ্রড বলো স্ক্যাম বলো রাইট সো এখানে কিন্তু সরকার এতটাই স্ট্রিক্ট এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যিনি স্পন্সার অর্থাৎ একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা কেনিডিয়ান সিটিজেন যদি এই ধরনের কোনো অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ হন তাহলে তার জন্য যে শাস্তি বরাদ্দ সেটা হচ্ছে যে তার সর্বোচ্চ হান্ড্রেড থাউজেন্ড কেনিডিয়ান ডলার তাকে ফাইন করা হতে পারে এমন কি তার পাঁচ বছরের সষ্টম কারাদণ্ড হতে পারে অন্যদিকে যে এখানে স্পন্সার্ড হয়ে আসছেন তার জন্য কিন্তু রিস্কটা বাইরে চলে যাচ্ছেন না উনি ওয়ান্স আই এম ইন আই এম অলওয়েজ হিওর অ্যাজ এ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট নট নেসেসারিলি যদি এটা আইডেন্টিফাই হয় এবং সম্ভব সম্ভাবনা তার কারণ হচ্ছে যেটা মিথ্যে মিথ্যেই তো সেক্ষেত্রে তার যেটা শাস্তি সেটা হচ্ছে তার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিটা রিভোক করা হতে পারে সুতরাং ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ান যদিও এটা একটা কমন টাইপ অফ স্ক্যাম বা ফ্রড কিন্তু অবশ্যই কারোই উচিত হবে না এই এই পদ্ধতির মাধ্যমে ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স বলো বা রিলেশনশিপ অফ কনভিনিয়েন্স মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়ান শুডেন্ট ডু দ্যাট নো ওয়ে আচ্ছা অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে 
অন্য কোন কান্ট্রিতে গিয়ে হঠাৎ করে কারোর সাথে পরিচয় হয়েছে মনে হয়েছে যে ইয়াস দিস ইজ দ্য রাইট পার্সন ফর মি এবং সে বিয়ে করে ফেলেছে কিন্তু কিভাবে সে বুঝতে পারবে হোয়াট আর দ্য রেড ফ্ল্যাগস যেটা সে আগে থেকে হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ড করার একটু চোখ কান খোলা রাখলে হয়তো ধরতে পারতো যে কি যে আমি একটা রিলেশনশিপে যাচ্ছি কিন্তু যে মানুষটার সাথে আমি রিলেশনশিপে যাচ্ছি তার ইন্টেনশানটা খুব একটা ভালো নয় সে জাস্ট আমাকে ইউজ করছে টু কাম টু ক্যানাডা হোয়াট preventive methods or what preventions can they take anika tumi je bishoy ta ni kotha bolcho eta hocche intangible ekta bishoy ha tomar gut feeling ki bolche tomar tomar mon ki bolche ha e jagah ta thik math noy shutron take je bishoy ta te jodi mone hoy je ei manush ta ami hoyto relationship e giyechi kintu i'm not 100% confident je eta genuine othoba maybe something wrong in his or her mind shei khetre amar ektai upodesh thakbe je uni tatkhonik bhabei jeno ei sponsorship tar modhe chole na jan সুতরাং এটা একটা দীর্ঘ দিনের রিলেশনশিপ ইফ দ্য রিলেশনশিপ ইজ জেনুইন তাহলে কিন্তু যদি উনি কানাডাতে যেদিন ফেরত এলেন অথবা উনি যদি ক্যানেডিয়ান সিটিজেন হন তাহলে আউট সাইড অফ ক্যানাডা উনি স্পন্সার করতে পারেন নট নেসেসারিলি পরের দিনই অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করতে হবে ইফ সামথিং বদার ইউ টেক টাইম অ্যান্ড ট্রাই টু স্পেন্ড টাইম উইথ দ্যাট পার্সন অ্যান্ড ট্রাই টু গেট দ্য রিয়েল ফিলিংস অ্যাবাউট ইউনো ইউ যে সত্যি কি আমরা একটা সম্পর্কে এসছি সম্পর্কের জন্য নাকি শুধুই মাত্র কানাডার একটা কাগজের জন্য অথবা স্ট্যাটাসের জন্য সুতরাং এই বিষয়টাকে সম্পূর্ণভাবে যখন উনি বুঝে যাবেন যে না এটা জেনুইন এটা ওই মানুষটাকেই বুঝতে হবে এখানে ঠিক ওই রকম কোনো ইন্ডিকেটর নেই যে যেটা দিয়ে আরেকজন হেল্প করতে পারে তাকে বোঝার জন্য কারণ তাকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে যদি এই জিনিসটা প্রমাণ হয় যে উনি বুঝতে পারেননি তাহলে এটাকে বলা যেতে পারে ইনোসেন্ট মিস্টেক কিন্তু যদি এটা না হয় তাহলে অ্যাজ এ স্পন্সার তাকেও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে সুতরাং দুই পক্ষরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন অ্যাজ এ স্পন্সার তো উনি তিন বছরের জন্য আন্ডারটেকিং দিচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে যে তার সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি উনি নেবেন সো আসার পরে যদি উনি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল মেস করেন তাহলে তো স্পন্সারকে ওটা পে ব্যাকও করতে হবে এবং এটা নিয়ে বেশ একটা পরে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেনের মধ্যে ওনাকে পড়ে যেতে হতে পারে আমি আসলে এই তোমার এই প্রশ্নটার উত্তরে আমার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই ওয়ান অফ মাই ক্লায়েন্টস সে আমার কাছে এসেছিল সে স্পাউস স্পন্সারশিপের জন্য সো অ্যাজ ইউজুয়াল হি ইজ এ কেনেডিয়ান সিটিজেন ওকে সো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল ওনার স্পন্সারশিপ অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করেছি উনি আমাকে তখন বলেছিলেন যে এটা ওনার দ্বিতীয় বিয়ে উনি আগে বিয়ে করেছিলেন একবার উনি তাকে তার সঙ্গে ওনার বনি বানা হয়নি তাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে সাত বছর এরপরে উনি বিয়ে করেছেন এবং তারপরে উনি ওনার দ্বিতীয় স্ত্রীকে এখানে আনতে চান অ্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ ইজ ভেরি জেনুইন দে হ্যাভ এ চাইল্ড টুগেদার দু বছর উনি অপেক্ষা করেছেন এখন উনি স্বাবলম্বীন হয়েছেন এবং ওই ভদ্র মহিলাও যিনি হোম কান্ট্রিতে আছেন উনি আসতে চাচ্ছেন ইন দ্য মিন টাইম বাচ্চা কেনেডিয়ান সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট পেয়েছে কারণ ওই বাচ্চা কেনেডিয়ান সিটিজেনের বাচ্চা তো যখন আমি স্পন্সারশিপ কাপলটার একটা বেবি হয়েছে বেবি হয়েছে রাইট তো সুতরাং তাদের তাদের দ্বিতীয় রিলেশনশিপটা দ্যাট ওয়াজ ভেরি জেনুইন সো আমি স্পন্সারশিপ অ্যাপ্লিকেশান যখন জমা দিয়েছি তো একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি চিঠি পেলাম যে ওনার যিনি আগের স্ত্রী উনি সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়েছেন এখন যেটা হচ্ছে নিয়ম সেটা হচ্ছে যে তিন বছরের রেসপন্সিবিলিটি ছিল স্পন্সারের উনি কিন্তু জানেননি সম্পর্কটা যখন চলে গিয়েছে এই যে সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সটা নিয়েছে এই অ্যামাউন্টটা স্পন্সার পে ব্যাক না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে স্পন্সার করতে পারছে না সো আমার দায়িত্বটা হলো টু নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট অ্যামাউন্ট সো দ্যাট হি ক্যান রিপে অ্যান্ড কন্টিনিউ দ্য স্পন্সারশিপ প্রসেস সো যখন আমি জানলাম তখন সিক্সটি ডলার্স উনি ওই পিরিয়ডটার মধ্যে নিয়েছেন এরপরেও উনি কন্টিনিউ করছেন কিন্তু ওই পিরিয়ডের মধ্যে যেটা রিপে করতে হবে এই স্পন্সারকে তারপরেই ওই স্পন্সারশিপ প্রসেসটা কে কন্টিনিউ করা যাবে সো তুমি বুঝতে পারছো যে এটা একটা বিশাল কি বলবো বার্ডেন তার জন্য এবং হি ইজ এ স্টাক নাও কারণ এই পরিমাণ টাকা ফেরত দেওয়ার মতন বা ডলার ফেরত দেওয়ার মতন অবস্থানে উনি নেই সো হোয়াট আই ডিড আমি একটা পেমেন্ট প্ল্যানে গিয়েছি কিন্তু এই পেমেন্ট প্ল্যানে উনি যদি পে করেন যে অ্যামাউন্টটা পে করতে উনি রাজি হয়েছেন ওনার আরও দু বছর সময় লাগবে সো 
স্পন্সার করার আগে তুমি আমরা যেরকম আগের কথাই বলছিলাম যে আমি কখন স্পন্সার করব সুতরাং এই বিষয়গুলো বোধহয় একটু মাথায় নেওয়া প্রয়োজন যে আমি যখন স্পন্সার করি তখন আমার কিন্তু একটা ফাইন্যান্সিয়াল অবলিগেশন থাকে স্পাউস বা কমন ল পার্টনারের ক্ষেত্রে এটা তিন বছর এবং প্যারেন্টসদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ইয়ার্স সুতরাং বিফোর সাইনিং দ্য ইউ নো দ্য স্পন্সারশিপ অ্যাপ্লিকেশন অর কো সাইনার স্পেসিফিক্যালি ফর প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস স্পন্সার এবং কো সাইনার ইকুয়ালি বিশ বছরের রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছেন ওখানে তিন বছর এখানে বিশ বছর সুতরাং এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় একজন যদি বুঝতে পারেন তাহলে উনি স্ক্যাম থেকে অথবা নিজে একটা ইনফর্ম ডিসিশান নিতে পারছেন যেটা খুবই প্রয়োজন আচ্ছা আমরা অলমোস্ট আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি ইমিগ্রেশন ফ্রড কীভাবে মানে আমরা নিজেদের পার্সোনাল ওয়েতে কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি এটার জন্য কি আপনি আমাকে ওদেরকে কোনো অ্যাডভাইস দিতে পারেন আমি সহজ কথা যেটা আমি বারবার বলি যখনই সুযোগ পাই তখনই বলি সেটা হচ্ছে যে যাচাই করুন আপনি শুধু দেখেন যে আপনি যাকে দিয়ে নিজে যদি ওই কাজটা করতে না পারেন আপনি যদি মনে করেন একজন এক্সপার্টের কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন সে আদৌ এক্সপার্ট কি না তার ওই কাজটা করার মতন এডুকেশন আছে কি না লাইসেন্স আছে কি না সেটা দেখে নেন তারপরে আপনি তার সঙ্গে যান ঠিক একইভাবে যখন আপনি অন্য কোনো কাজে যাচ্ছেন ফাইন্যান্সের কোনো প্রয়োজন হচ্ছে আপনার একটা অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলছেন আপনার স্বাস্থ্যগত কোনো অসুবিধা যখন হচ্ছে তখন একজন স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলছেন তাহলে কেন জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আপনি নিতে যাচ্ছেন সেখানে আপনি একজন কোয়ালিফাইড পার্সনের কাছে কেন যাবেন না সেটা হতে পারেন একজন ইমিগ্রেশন লয়ার সেটা হতে পারেন একজন ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট তার মানে হচ্ছে আপনাকে জেনে বুঝে একটা সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আপনি নিজেকে প্রিভেন্ট করতে পারবেন আর এই জায়গাটাতে সরকার সাহায্য কর এই জায়গাটাতে যারা এই সমস্ত যেমন ধরেন ইমিগ্রেশন লয়ার যারা আছেন কনসালটেন্ট যারা আছেন তাদের নির্দিষ্ট রেগুলেটরি বডি রয়েছে যদি তারা আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে চায় তাহলে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পারেন কিন্তু যারা বাইরে বসে আছে যাদের এই কাজটা করার যোগ্যতা নেই তাদের কিন্তু আপনি কোথাও কমপ্লেন করতে পারবেন না সুতরাং দে ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং এবং কখনোই নিজেকে ভালনারেবল করবেন না এ ধরনের মানুষের অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার শিকার হবেন না আপনাকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আপনার থ্যাংক ইউ সানাজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসে এত সুন্দর করে এই ইম্পর্টেন্ট টপিকটাকে আপনি এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকেও ধন্যবাদ আনিকা আর বিশেষ করে আমি এনআরবি টিভিকে ধন্যবাদ জানাব যে এই মার্চ মাসে আমরা কথা বলছি ইমিগ্রেশন ফ্রড অথবা স্ক্যাম নিয়ে এবং এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব এবং আমি মনে করি যে এনআরবি টেলিভিশন রাইট টাইমে রাইট টপিকে আমাদের কথা বলতে দিয়েছে এনআরবি টিভিকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ সানাজের তরফ থেকে এবং আমার কোম্পানি সাফায়ার ইমিগ্রেশনের পক্ষ থেকে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলি আপনারা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি রেগুলারলি দেখে থাকেন তারা এতদিনে জেনে গিয়েছেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রচার হয় প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করে জানাতে পারেন যদি কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকে আমাদেরকে জানান ইমেল করে আমরা অবশ্যই সেই টপিক নিয়ে সেনাজের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব। টিল দেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন শুভরাত্রি